。今天这本书不只是二零一九年必读，我觉得它根本应该纳入人生必读。无论你的起点在哪里，想要改变什么，增进健康、金钱、人际关系等等，这本书给的四大法则能够完整解惑。倘若这辈子你真的只能读一本对自己有帮助的书，就是它了。原子习惯。我是 Nico 吴喵，欢迎回来我的说书时间。吴喵，还记得我在华尔街操盘手里提过复利的效应，别瞧不起一块钱，甚至是零点零一的努力，在复利的威能底下，一和一点零一，活生生就差了七十三点八倍。每天努力持续做一件事情，你就会跟一年前的你差了三十七点八倍。相对的，退步也是这个道理。《原子习惯》这本书更进一步的告诉你，持续不断惯性的重要性和威力有多可怕。在开始分享这四个阶段的重点之前，我想要先简单的分析一下关于改变这件事情。你可以把改变想象成是三层夹心的糖果，最外层的糖衣是结果，中间的夹心是过程，最核心的理念是身份认同。大部分的时候，我们都会从结果出发去设想改变这件事情。譬如说，我想要有维多利亚 model 的身材。这就是外在的结果，我可能需要借由运动或是节食来完成这个不可能的任务。好，注意到我用的是“不可能的任务”这几个字吗？因为在身份认同上，我压根不觉得自己会变成麻豆，所以我在心态上永远都是个胖子。看似没有问题，但是在过程中利用意志力运动或节食，意志力如果消退到最后一刻之后，我可能会自暴自弃，半夜偷吃零食，然后减肥又功亏一篑啊！为什么我说了用呢？再举例另外一个书里的例子，想象两个拒绝香烟的人，第一个人说不用了，谢谢，我正在戒烟，听起来没有问题，但他依然认为自己是个吸烟者，带着这样的身份和信念，却希望自己的行为有改变。第二个人说不用了。谢谢，我不抽烟。这个差别虽然很小，但这个说法已经表达出身份认同的转变。他不觉得自己是个吸烟者了。从原来我们对自己误解太深里，不断强调着认知、情绪、行动，这个循环不只是可以利用在改变自己的情绪上，当然一样可以用在改变自己这件事情上。身份认同的做法其实就是改变自己对于自己的认知。如果一直把肥宅的形象挂在嘴上，老说自己是个宅宅，那可能舒适和享乐就会。放在健康之前，在我的频道，很多人问我到底我是怎么养成读书的习惯。我想了一下，可能我的目标从来就不是读完一本书，而是成为一个爱读书的人。当我的身份认同就已经有阅读这件事情，本来我就不会排斥。我想请大家先暂停影片三十秒，请在一个什么样的人中间填入你想改变的事情，譬如说一个运动的人，一个有创意的人，一个美丽的人，想好了吗？接着我们来把这件事情具体。假设是一个运动的人，那么可以借由每天锻炼将这个身份具体化；或者是一个美丽的人，那可能是天天保养或是化妆，借着重复某一个单一行为，加强自己对自己的身份认同。我从来都不觉得自己是个说书人，直到我说了一百本书，我才渐渐相信啊。原来我是个说书人啊的事实，身份认同需要时间累积，在一个又一个的习惯中蜕变。所以，想要成为什么样的人，会是第一步的设定目标。决定你想要成为什么样的人，透过生活中的小胜利向自己证明。那么，接着我要来讲人生胜利法喽。形成习惯的四个步骤，第一步提示，提示是促进大脑开启一个行动的第一步，像是早上听到闹钟就会起床，或者是进入黑暗的房间就会开灯。有了提示。才有进一步的下一个动作，所以不管是要养成好的习惯，或是戒除不好的习惯，提示的存在与否就相对的重要。日本的列车司机会在列车靠近的时候，指着号志说“现在是绿灯”，或者在离开车站的时候，指着仪表板喊出确切的时速。这一套被称之为“指差确认”，是被用来设计减少错误的安全系统。其实我在出门的时候，我也会说出手机、钥匙、钱包，并且一边确认这三样东西在我的包里，因为太习惯的。事情反而很容易被忽略，甚至不会停下来质疑到底对不对。这可以说是缺乏自我察觉的一个大脑节能 bug。应用在个人生活中，可以列出一张习惯计分卡。这是我早晨的习惯。对，这几年来我张开眼睛第一件事情是看手机，我会躺在床上，该做的事情做完才起床，俗称赖床。接着可以给这些习惯打上符号，好习惯是加号，坏习惯是减号。不好不坏的话，可以是等于。当然，这些好习惯和坏。
坏习惯的定义有一点微妙，请试着把这些习惯拉长远来看。如果效益不差，就算是个好的开始。接着，我们可以在这些习惯中加入想要改变的项目，比如说我的话，我想要养成早上起床喝水的习惯，所以我会写下这句话：我每天早上起床后会先到厨房去喝一杯水。记得一定要写下来，因为这个行动才是提示最重要的步骤，而且一定要把时间跟地点和行为都标示进去，不要觉得很白痴，没有行动把所有的理想都停在理想里才是白痴。习惯形成四步骤的第二步骤，渴望。人类的潜在渴望动机自古以来都一样，保存能量，取得食物和水，找到爱情繁衍后代，他人建立关系，赢得社会的认可与接纳，减少不确定性，取得地位与声望。然后再让我们看看那些让我们养成。习惯的商品几乎脱离不了上述的动机。找到爱情，社交软体啊，与他人建立关系 ，Facebook， 赢得社会的接纳和认可，在 Instagram 上面发动态啊，减少不确定性 ，Hey Google， 取得声望和地位，博五啦。哈哈，我们习惯假设上社群媒体就可以获得关注，或是看 YouTube 就能忘却烦恼的时候，就把解决空虚感的渴望跟这些软体做了连接。所以，我们只需要把一些有阻碍的事情跟渴望做一个连接，改变思考方式就可以了。举例来说，必须早起上班，必须为了家人准备晚餐，听起来很命令也很强迫。所以，如果把必须换成可以，这句话就变成可以早上起床上班，可以为了家人准备晚餐。选择权在。自己身上做起来是不是甘愿了些？或是说我可以在 b o o k e r 上买电子书？因为 b o o k e r 六月二十一到六月二十三，限时三天，全馆文学小说实用书类，通通下杀五五折，一本《原子习惯》居然不到两百块钱。下载 APP， 手机、平板，随时都能养成好习惯，更有机会抽中五十块钱折价券的优惠码。详情请看影片下方关于一个工商广告插入，猝不及防，惊不惊喜，意不意外啊？哎，我错了，我错了，我错了。像我最近在养成运动的习惯，以往我告诉自己我必须瘦身，因为那些天下的完美都不吃饭。现在我告诉自己我可以运动，是时候为了健康做点事了。瘦身只是顺便啦。接着给这个渴望一点点启动提示。拿我来说的话，如果我明天要去运动，我会在前一天晚上就在床边把运动内衣和裤子准备好。早上起床看到他们，我自然就会切换到运动模式，从环境下手去改变，真的有效。习惯形成四步骤。第三步回应，最多人在这里选择放弃，不管是因为拖延的关系，还是因为难度障碍太高的关系。当我们真正要开始执行改变的事项，或许头几天会热情满满、意志力坚定，但如果是靠着意志力或是忍耐，其实事后反弹会更严重。不管是减肥还是存钱都一样，压抑欲望是下下策，反而是学会降低阻力，才是养成习惯的上策。书里讲到一个两分钟法则，我觉得很有趣。同时也能抵抗拖延症。简单的说，就是刚开始养成习惯的时候，千万不要超过两分钟。譬如说，每天给自己看一页书，那么在执行的时候就是一页，不要超过一页。或者上健身房两分钟，对，就是要坚持两分钟。主要是让身体和大脑习惯。我最近在做重训，一开始也不是从很重的重量开始，反而是压在最轻的那一格，慢慢增加次数，让身体习惯这件事情的发生，而且不抗拒。然后某一天，很神奇的。就会没这么抗拒这个新习惯了。记住，一定要每天都做，千万别让身体断掉习惯，哪怕是一分钟的深蹲也好。我目前在试着养成睡前三件事，都是三件小事：深蹲、贴壁或棒式、桥式或仰卧起坐，每次都不多，大概两到三分钟。也许不能看见立即的健身成效，但我的目的只是要让身体习惯运动这件事情而已。也许你也可以想想看，你睡前要做哪三件事情，养成习惯了之后就有了暗示，做完就能好好。睡了呢，习惯形成的四步骤，最后一步奖励。不晓得大家有没有看过《家有恶猫》的影集，在训练猫咪的时候，其实就是利用玩具和点心，让它们习惯在某些行为之后得到奖励。问题是，人类养成的目标通常没办法那么立即，我们要的不是当下瞬间的奖励，认清现实吧。成功从来都不是一触即就，减肥、财富自由或者是任何好习惯都不是。所以多数人很容易在执行到一半的时候就中途放弃，因为没有看到立即性的成果。我的。
方式是在每次运动结束之后，会给自己一个小时的耍废时间作为奖励。这一个小时，我可以睡觉或者玩游戏，对我而言很奢侈了，相信我。因为给自己奖励不可以跟自己的人设抵触，意思是我不可以运动结束后买一块鸡排犒赏自己。但是睡觉是合理范围，不少人选择是在完成某件事情之后，直接在存钱桶里放下一些零钱，久而久之呢，就能拿这笔钱就去旅行。我建议是拿透明的存钱桶，实质。看到钱币增加的成就感，更能直接感受到奖励这件事情。以上四个步骤，除了用在养成好习惯之外，书中还有教你如何要破解坏习惯。当然，碍于影片长度，我这边就不额外多做说明了。详细情形，请详阅公开说明书。我认为这本书是人生必读，除了内容真的写得很好之外，这本书才在每一个章节最后整理了懒人包，还附赠了一本小册子，直接告诉你这四项法则怎么运用在商业跟客户。的互动上，这四项步骤不仅仅是运用在习惯，更能紧扣人心和人性。最后讲个书里的小故事：如果在房间里放置一个冰块，我们冷静的观察冰块的外形，随着温度慢慢增加，原本还是固体的冰块，在某一个瞬间，从三十度到三十一度之间，冰块开始融化了。但它不是马上立刻开始这项转变，而是经历过前面的温度上升累积，有了这个变化。所有的好习惯都不是立即性能看见报酬，但所有的享乐习惯却能给我们立即性。的满足，这也是为什么一样两百块钱，很多人选择去买一件质量很差的上衣，也不愿意多买一本书增加自己的内涵。浅碟文化堆积至今，从来都不是一朝一夕。先从每天两分钟睡前看一页这个小动作开始做起吧，好吗？如果你喜欢我的影片，请用订阅代替掌声，或者在下方帮我按个喜欢，记得按下小铃铛，才不会错过我其他上传的影片哦。这个星期四晚上我会开直播，跟大家分享一下我睡前三件事的执行计划，欢迎到时候回来找我聊聊天。哦，那么我们下个星期二晚上八点说书时间再见，大家拜拜。呀，不少人来问我说，到底怎么样才能让阅读变得很顺畅？划手机的时间拿来看书的话，你们会发现你们人生有多了很多时间可以阅读。我也不是说划手机不好，其实。我自己也会滑手机，我甚至会玩手机游戏，但我不会花太多的时间在手机上。我真的依赖手机，依赖的很小，我反而是依赖电脑比较多。睡前就不太可能用电脑的状态下，我通常都是睡前看一点点书，慢慢累积、累积、累积、累积到今天的样子。如果一个阅读障碍的人可以做到这个地步，我相信每一个电脑前面的你都一定可以不抗拒阅读这件事情。